السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ മക്കളുടെ ദ്വായ്ക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടാവും ഇജാപത്തുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരാളുടെ ഉദാഹരണം പറയാമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അത് മറ്റാരും അല്ല സയ്യിദു താബിഇൻ അതായത് താബിഇങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന് ശേഷമുള്ളവർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് താബിയ ആ താബിഇങ്ങളുടെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് സൻ ആ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കറൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശക്കാരനായ ആമിറിന്റെ മകൻ ഉവൈസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഷഹാബി അല്ല പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമെ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വൃദ്ധയായ വാർദ്ധക്യ സഹജമായി പ്രയാസങ്ങളും പരിവട്ടങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും തരണം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉമ്മയോട് വല്ലാണ്ട് സ്നേഹമാണ് ഉവൈസിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഉവൈസിന് അങ്ങനെ ഉവൈസ് ഒരു ദിവസം തന്റെ വൃദ്ധയായ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഒന്ന് അനുവദിക്കൂ എന്റെ പൊന്നുമ്മ എനിക്ക് മദീന വരെ ഒന്ന് പോയി വരാനാണ് എനിക്ക് നബിത്തങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാനാണ് ഒരേ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ മകനാണ് ഉമ്മക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല സഹായത്തിന് ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ നീ പോയിട്ട് വേഗം വരൂ എന്റെ മക്കള് വയസ്സ് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാൻ വേഗം വരാം വേഗം വരാം ചോദിച്ചു മക്കളെ നീ പോകുമ്പോ അവിടെ പ്രവാചകൻ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്റെ മകൻ വൈകുമോ ഇല്ല ഉമ്മ പ്രവാചകൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വേഗം മടങ്ങിയെത്തും ഇൻഷാ ആട്ടിടയനാണ് വയസ് വലിയ മുതലാളിയല്ല പ്രമാണിയല്ല ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിക്കാരനാണ് പാവപ്പെട്ടവരിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ടയാളാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മയോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെത്തി പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ആയിഷ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു അയിന റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ല എവിടെയാണ് നബി എന്റെ നബി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് എവിടെയാണ് നബി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ യമനിൽ നിന്ന് ാണ് വൈസ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് ആമറിന്റെ മകനാണ് എനിക്ക് പ്രവാചകനെ ഒന്ന് കാണണം നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടി വൈസിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇവിടെ പ്രവാചകൻ ഇല്ല തകർന്നു അത് കേട്ടപ്പോഴേ ഇവിടെ നബിത്തങ്ങൾ ഇല്ല ഒരു വസുവത്ത് പോരാട്ടത്തിന് ധർമ്മയുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ് നെഞ്ചത്തേക്ക് കൈവച്ചു ആയിരം ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയാണ് വയസ് വരുന്നത് ഉമ്മയെ ഓർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വരും പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ആയിഷ ബേബിയോട് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും ആഴ്ചകൾ എടുക്കും വരാണ് തിരിച്ചു തിരിച്ചു ഉമ്മയെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്ത വന്നപ്പോ വൃദ്ധയായ എന്റെ ഉമ്മ തനിച്ചാണല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന ഓർമ്മ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ യാത്രയൊക്കെ മടങ്ങി വന്നപ്പോ ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പ്രവാചകനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് സ്വഹാബത്തെ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് വൈസ് ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നയാളാണ് വൈസ് ആ വൈസ് എന്തല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാലും അല്ല കൊടുക്കും സഹാബത്തെ പക്ഷേ വൈസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് സമ്പത്ത് മാത്രം പടച്ചവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സമ്പത്ത് മാത്രം പടച്ചവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ വൈസിനെ കുറിച്ച് സഹാബത്തിനോട് നബിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി 
കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു വൈസിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു വൈസിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രവാചകൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രവാചകനെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കണ്ടു ആ പ്രവാചകനിലേക്ക് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ ഒരു ഉമ്മയുടെ സേവകനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല കൊടുത്ത മഹത്വം കണ്ടോ അല്ല കൊടുത്ത മഹത്വം കണ്ടോ വയസ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് പിന്നെ മദീനയിൽ വന്നിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ വഫാത്തായി പ്രവാചകൻ വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ പ്രവാചകന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വഫാത്തായി അബുബക്ർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അധികാരമേറ്റു എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിന്റെ സമയമാവും വന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കും കറും ദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി രണ്ടു വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞ് സുദ്ദീഖ് അൽ അക്ബർ തങ്ങൾ വഫാത്തായി ഖലീഫ ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു അധികാരത്തിൽ കയറി ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു വേള ഹജ്ജിന്റെ സമയമായപ്പോ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഹജ്ജാദികളെ ഹജ്ജുമാരെ യമന്റെ കറൻകാരനായ ആമറിന്റെ മകൻ ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളീ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അപ്പോൾ ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതെ ഉണ്ട് അങ്ങകലെ ആ മലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുണ്ട് ഉമർദങ്ങൾ തന്റെ കഴുത അന്ന് കഴുതയാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ വാഹനം അപ്രവിശാലമായ അറേബ്യയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ചക്രവർത്തി രാജാവിന്റെ വാഹനം ഒരു കഴുതയാണ് ആ കഴുത പുറത്തു കയറി മലയുടെ താഴ്വരയിൽ പോയി മലയുടെ താഴ്വരയിലെത്തി അവിടെ എത്തിയ പൂവൈസ് ഇബാദത്തിലാണ് കാത്തു നിന്നു അതുവരെ സലാം വീട്ടിയ പടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു മൃദങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ ഞാനാണ് ആമിറിന്റെ മകൻ ഉവൈസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദേശം കറനാണോ അതെ ഞാൻ കറം ദേശക്കാരനാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധിയായ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് വൃദ്ധിയായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുപ്പായ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുമോ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പായ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുമോ വയറിന്റെ ഭാഗം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കുവോ വൈസ് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സുബഹാനല്ലാ അവിടെ വയറിന്റെ പൊക്കിളിന്റെ തൊട്ടുമുകളിലായി ഒരു ദീർഘം നാണയത്തിന്റെ വട്ടത്തിൽ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ അടയാളമുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അടയാളം ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ട് വന്നിട്ട് മാറിയിട്ട് ബാക്കിയായ ഒരടയാളം വയസ്സിന്റെ വയറ്റിലുണ്ടത്രേ സുബഹാനല്ലാ ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഉമർ തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫയല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ എന്താണ് അമീർ മുഖ്മിനീൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈസിനോട് അമീർ ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈസേ ഞങ്ങൾ നബിയുടെ സദസ്സിൽ ഒരിക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ വൈസ് എന്ന ഒരാൾ വരും സഹാബ അയാളുടെ അടയാളം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സഹാബ അയാൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കും സഹാബ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് വൈസിനൊരു വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭേദമായി പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു അടയാളം ഒരു ദീർഘമിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്നും ഉവൈസിന്റെ വയറിൽ ബാക്കിയാണ് ഇത് പ്രവാചകന്റെ മോജിസത്താണ് പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു മോജിസത്ത് പുലർന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഒവൈസേ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒവൈസിനെ കണ്ടാൽ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ദ്വാരപ്പിക്കണേ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ ായിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആളാണ് വൈസ് ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈസേ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്താലും എനിക്ക് വേണ്ടി ആ 
ചെയ്താലും ഈ പാപമായ ഉമറിന് മഹഫറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താലും ഉവൈസ് ബിൻ ആമർ കൈച്ച് കല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈ നീട്ടി അള്ളാഹു മഹഫർ അമീരിൽ അമീറിൽ മുഹ്മിനിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പിന്നെ സഹാബിമാർ വന്നു അവർക്കും ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നു അവർക്കെല്ലാം അവർ ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങൾ വിളിച്ചു മദീനയിലേക്ക് വൈസേ എന്റെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നോ എന്റെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നോ ഞാൻ വീട് തരാം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരാം എന്റെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നോ നിവിധങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മദീനയിലേക്ക് വരുന്നോ വൈസബിനെ അമീർ പറഞ്ഞു ലാലായ അമീറൽ മുഹ്മിനീൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണേ യമനിലേക്ക് എന്നെ കടത്തി വിടണേ എൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് കാണണം എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് നോക്കണം എൻ്റെ ഉമ്മയെ എനിക്ക് പരിചരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം പാവപ്പെട്ടവനാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വയറ് നിറച്ചു കഴിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പട്ടിണിയാണ് എന്നാലും എനിക്ക് സാരമില്ല എനിക്ക് സാരമില്ല എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് പോയാൽ മതി അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അമീറൽ വൈസ് നാട്ടിലേക്ക് പോയി വൈസ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ മക്കയിൽ ഹജ്ജിനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും വിളിച്ചു ചോദിക്കും പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു വിഷമം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉമ്മയുടെ വിയോഗശേഷം മഹാനായ നാടുവിട്ടു നാടുവിട്ടിട്ട് ഉമ്മയിൽ ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത നാട് ഉമ്മ വഫാത്തായ നാടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അവിടുന്ന് നാടുവിട്ടു പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ അവസാന ബഹദാദിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ബഹദാദിൽ എത്തി ഒറ്റക്ക് ബഹദാദിൽ എവിടെയോ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഉമർത്തങ്ങളോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ കാണാൻ വന്ന ആളാണ് നബി വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആള് സഹാബിയായിട്ട് മാറിയനെ പ്രവാചകൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് നബിയെ കാണുകയും നബിയോടൊപ്പം സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് സഹാബികൾ ആ വലിയൊരു സ്ഥാനം കിട്ടിയനെ പക്ഷെ തന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മെന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ഉമ്മയുടെ ദ്വായാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉമ്മയുടെ വിയർപ്പാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉമ്മയുടെ ഞരമ്പുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഞരമ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എല്ലുകൾ ഒരുമിച്ചൊടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന സഹിച്ചവരാണ് സഹിച്ചു പുറത്തേക്ക് തന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉമ്മയുടെ വേദനയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകരുത് ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം അവരുടെ പൊരുത്തം നേടണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ നോമ്പുകളൊക്കെയും അള്ളാഹു ചാര കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആവശ്യത്തോടെ വിട വാഹൃദ അലഹമുല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു